Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Ilang lugar sa Visayas at Mindanao nasa signal number 1 na dahil po sa bagyong Odette. DSWD sa Central Visayas may nakahanda ng tulong para sa mga maapektuhan ng bagyong Odette. 10.3 million pesos na halaga ng food packs naman sa Eastern Visayas nakahanda na rin. Ilan pong mga flights na nakaschedule sa December 16 kinan sila dahil po sa banta ng bagyong Odette. Bilang ng mga aktibong kaso, maaari pang maging mas mababa sa dalawang libo kung patuloy na susunod ang publiko sa protocols ayon sa DOH. 41.5 million naman ang mga individual mula ho sa 54 million year-end target ng bansa na bakunahan na kontra COVID-19. Deadline para sa pag-release ng official list ng mga kandidato ngayong araw, hindi maisa sa katuparan ayon sa Comelec. At ang DFA tiniyak naman na ligtas sa mga Pinoy na nakatira sa mga lugar sa Indonesia na tinamaan po ng magnitude 7.3 na lindol. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph Mula dito sa National Headquarters sa Makati City Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Miyerkules mga kabrigada December 15, 2021 kami po ang inyong mga lingkod Kabrigada Glenn Parungaw At Kabrigada Leo Navarro Malikde Brigada Balita Brigada Weather Update Mga Kabrigada, itinaas na ho ng pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa ilang bahagi ho ng bansa dahil po sa Severe Tropical Storm Odette Sinabi ho ng pag-asa Nahuling na mataan ang bagyo sa layong 735 kilometers silang ang bahagi po ng hinatuan na Surigao del Sur. Kasama ho sa mga nasa ilalim ng signal number 1 ay ang Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Piliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol at ang Northern at Central portion po ng Cebu. Sa Mindanao, signal number 1 din sa Dinagat Islands. Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Kamigin at silang ang bahagi po ng Misamis Oriental. Brigada Balita! Mga kabrigada, naghanda na po ang tanggapan ng Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas ng mga relief goods na ipapamahagi sa mga pamilya na maapektuhan ng Severe Tropical Storm Odetta. Sinabi ng DSWD Region 7 na naglaan ito ng 23,000. 542 family food packs kung saan ay mapupunta ang 6,658 nito sa Bohol, 14,911 sa Cebu at 2,073 sa Negros Oriental. Dagdag ng DSWD, nakahanda na rin ang 752,250 emergency standby funds nito. Kabilang naman sa non-food items sa handang ipamahagi ng opisina, ay ang 2,434 na hygiene kits, 500 pieces ng modular tents at marami pang iba. Brigada Balita! Sa kaugnay na balita mga kabrigada, naihanda na ho ng DSWD Eastern Visayas ang mahigit 10.3 million pesos na halaga ng family food packs na nakaimbak sa mga strategic warehouses nito sa buong rehiyon. Inihayag ito ng DSWD bago po ang inaasahang pag-landfall ng Bagyong Odette bukas po ito. Mula ho sa 20,600 food packs ay nakalaan po ang 4,600 nito para sa Regional Resource Operations Section. 1,200 para ho sa Eastern Samar, 3,694 sa Northern Samar, 980 sa Samar at isang daan sa Biliran. Ipinaalala naman ng ahensya sa mga LGUs na sila pa rin ang dapat unang rumisponde sa mga sakuna 
Ngunit handa pa rin silang mag-release ng food packs kung ito ay kanilang ire-request. Kaugnay pa rin balita mga kabrigada, tanggap tayo ng report. Ilang flights na nakaschedule sa December 16, kinansila dahil sa banta ng Bagyong Odetta. Kabrigada Jen Bayot, Ibrigada mo. Kinansila ang ilang domestic flights na eh, nakaschedule bukas, December 16, dahil sa banta ng Severe Tropical Storm Odetta. Kabilang sa mga kakansilahin ay ang Cebu Pacific flights mula Manila papunta sa Siargao at pabalik. At ang mga magmumula sa Cebu papunta sa Siargao at pabalik. Base sa ulat ng pag-asa ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo kagabi. Inaasahan na magdudulot ito ng mabigat na boost ng ulan sa Eastern Visayas, Caraga Region at Davao. Dahil dyan itinaas ang pag-asa signal number 1 sa Dinagat Islands, eastern portion ng Sarigao del Norte kabilang na ang mga isla ng Siargao at uh, Bukas Grande at northern portion ng Surigao del Sur. Yan ang report natin sa atin ng Guard Sea Calcio Mascorbaid, katawang healthy at cheap sa Guard Sea. Ito si Kabrigada John Bayo at na Brigada News from Philippines, the Music News Authority. Brigada Balita! Coronavirus Disease 2019 News Update. Mga kabrikada, ang bilang ho ng mga aktibong kaso ng COVID-19 maaari pang maging mas mababa sa dalawang libo kung patuloy na susunod ang publiko sa protocols ayon sa DOH. Kabrigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Ibrigada. Naniniwala ang Department of Health na posibleng maging mas mababa pa sa 2,000 ang mga aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa DOH, ito ay kung patuloy na susunod ang publiko sa ipinatutupad na minimum public health standards. Sinabi ni Health Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea de Guzman na maaaring bumagsak sa 5,953 ang mga aktibong kaso sa katapusan ng Desyembre at 1,766 sa katapusan ng January kung masusunod ang minimum public health standards. Gayunpaman, maaari anya na maging mas mataas ito kung sakaling bumaba ng kahit 30% ang compliance ng publiko sa minimum public health standards. Kung mangyayari ito, sinabi ni Digo Guzman na hanggang 8,600 at 9,338 lamang ang mararating na pinakamababang bilang ng mga aktibong kaso sa bansa sa Disyembre at January. Sa kasalukuyan, bumaba na sa 10,526 ang bilang ng mga aktibong kaso sa bansa. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule Tatagal Ka. Ito si Kabrigada Maricar Sarga ng Brigada News FM Philippines, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, pumalo na po sa 41.5 million na ang bilang ng mga tao sa bansa na fully vaccinated na kontra COVID-19. Sinabi ng palasyo na mula ito sa 54 million year and target ng bansa para sa COVID-19 inoculation. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, nagawa ng mga otoridad na ma-administer ang tinatayang 97.2 million COVID-19 shots kabilang ng 54.9 million na first doses. Ipinunta ni Nograles na nasa mahigit 37.8 million ng mga tao na nakakumpleto na ng two doses habang nasa mahigit 3.6 million naman ang nakatanggap ng single dose Janssen vaccine. Brigada Balita Sa ibang balita mga kabrigada, hindi muna ilalabas ng Commission on Elections ngayong araw ang listahan ng mga kandidato para sa 2022 elections dahil po sa dami pa ng mga hindi nareresolvang nuisance cases. Ayon ho kay Comelec spokesman James Jimenez, tatagal pa ng dalawang linggo ang pagsasapinal ng listahan po ng mga kandidato. Mababatid na kailangan ho ng Comelec na isapinal ang listahan po ng mga kandidato bago mag-January 12 kung saan ay sisimula na po ang pag-iimprenta ng mga balota. Brigada Balita! Brigada Balita! Brigada. Brigada Worldwide COVID-19 News Update Brigada Worldwide COVID-19 News Update Mga kabrigada, kinumpirma po ng Poland ang unang kaso ng Omicron variant na nadetect sa China. 
Tinukoy ng Poland Health Ministry ang pasyente bilang isang babaeng teenager. Base sa ulat ng state run na siya, Jin, daily ay nadetect ang unang kaso ng Omicron variant ng China sa isang Polish teenager na dumating sa northern port city ng Tianjin. Sinabi nito na ilang ulit o sa ilang ulat na galing sa Warsaw ang babae. Ipinunto naman ng Poland Health Ministry na asymptomatic ang babae at naka-isolate na rin ito sa isang ospital. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ho ng Miyerkules. Sa palitan ng piso kontra US dollar 50.28. Canadian dollar 39.11 Singaporean dollar 36.69 Saudi Rial 13.40 Sa Euro 56.59 Chinese Yuan 7.90 At sa Japanese Yen sa 44 centavos Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. sa umaga. <laughs> mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, sa buong bansa, inyo pong napakinggan. Ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Max and Coffee, Drive Max Coffee at ang Yummy Vit. Available po sa lahat ng branches ng Watson South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikde. At Kabrigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM. The Music and News Authority. Authority.